প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি গ্রামীণ ইংলিশ ক্লাস পিডিতে স্বাগত জানাচ্ছি বিক্রমপুর আদর্শ কলেজের অনলাইন ক্লাসে আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা আমি আলোচনা করব তোমাদের এইচএসসি প্রথম বর্ষের ইংরেজি ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট টু এর লেসন ওয়ানের কিছু অংশ নিয়ে তো চলো আর দেরি না করে আমরা ক্লাসে চলে যাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ইউনিট টু এর লেসন ওয়ান তো ইউনিট টু এর টাইটেলটা ছিল দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টস যে সবচেয়ে বড় মহান যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলি ছিল সেই অর্জনগুলি নিয়ে এই ইউনিটটা সাজানো হয়েছে এবং এই ইউনিটের লেসন ওয়ানের টাইটেল দেখো দে সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টস অফ দ্য লাস্ট ফিফটি ইয়ার্স যে গত পাঁচ বছরের গত পঞ্চাশ বছরের বিগত পঞ্চাশ বছরের সবচেয়ে সেরা সবচেয়ে মহান যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি ছিল অর্জনগুলি ছিল সেই অর্জন নিয়ে এই লেসনটা সাজানো হয়েছে তো লেসনের প্রথমেই আমরা ফ্রম দিস ভেরি টাইটেল আমরা দেখব যে সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট দ্য গ্রেটেস্ট এই শব্দ দুইটি তোমরা খেয়াল করো দ্য গ্রেটেস্ট এখানে সুপারলেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করা হয়েছে তো দেখো সুপারলেটিভ ডিগ্রি সাধারণত সুপারলেটিভ ডিগ্রি স্ট্রাকচার হলো দ্য প্লাস সুপারলেটিভ ফর্ম অ্যাজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্মটা ব্যবহার করে সুপারলেটিভ ডিগ্রি তৈরি করা হয় এখানে দ্য গ্রেটেস্ট এই সুপারলেটিভ ডিগ্রিটি ব্যবহার করা হয়েছে তোমরা মনে রাখবে যে সুপারলেটিভ ডিগ্রির ফর্ম গঠন করার জন্য দ্য অ্যাজেক্টিভের পূর্বে দ্য বসে তারপরে অ্যাজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্ম বসাতে হয় তারপরে দেখো ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটিস ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটিস বলতে যে কোনো কিছু শুরু করার পূর্বে একটু ওয়ার্ম আপ করতে হয় পূর্ব প্রস্তুতিমূলক যে কাজ করতে হয় সেটাকে বলে ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটি তো দেখো ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটি হিসেবে এখানে কয়েকটি কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে যে কোশ্চেনগুলি আসলে এই কোশ্চেনগুলি তোমরা প্রাইমারিলি অত ভালোভাবে আলোচনা করতে পারবে না কিন্তু লেসনটা কমপ্লিট করার পরে তোমরা অবশ্যই এই প্রশ্নগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে এখন এখানে লিখছে ডিসকাস দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স ইন পেয়ার্স ইন পেয়ার্স মানে জোড়ায় জোড়ায় দুইজন দুইজন করে এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করো দেখো প্রশ্নগুলি কী লিখছে হোয়াট অ্যাডভান্টেজেস হ্যাজ টেকনোলজি ব্রড টু এভরি এভরি ডে লাইফ যে দৈনন্দিন জীবনে টেকনোলজি মানে প্রযুক্তি প্রযুক্তি কি সুযোগ সুবিধাগুলি কি সুবিধাগুলি বয়ে এনেছে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করতে বলছে দুইজন করে আলোচনা করবে তোমরা তারপরে হাউ ডু সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মেক লাইফ ব্যাটার যে কিভাবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে অধিকতর ভালো করেছে অধিকতর ভালো করেছে সেই জিনিসটা তোমাদেরকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে এখানে দেখো ব্যাটার শব্দটি দ্বারা ব্যাটার হলো গোট এর কম্পারেটিভ ডিগ্রি হলো ব্যাটার হ্যাঁ এখানে ব্যাটার ব্যবহার করা হয়েছে তারপর দেখো হোয়াট ইন ইউর অপিনিয়ন দ্য আর সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টস সো ফার যে অদ্যাবধি এখনও পর্যন্ত তোমার মতে কোন সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টটা অর্জনটা অর্জনগুলি কোন কোন অর্জনগুলি কোন কোন সায়েন্টিফিক অর্জনগুলি তোমার মতে যে আর দ্য গ্রেটেস্ট যে সবচেয়ে বড় বা মহান বলে মনে হয় সেগুলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে বলা হয়েছে তাহলে দেখো এখানে একটি প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে যে রেড দ্য প্যাসেস উইথ উইথ ডিসকাসেস সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টস ইন দ্য লাস্ট ফিফটি ইয়ার্স যে বিগত পঞ্চাশ বছরের কোন কোন সায়েন্টিফিক অর্জনগুলি সবচেয়ে বেশি গ্রেটেস্ট ছিল মহান ছিল সেইগুলি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করতে আলোচনা করেছে রিড দ্য প্যাসেস প্যাসটি পড়ো হুইচ ডিসকাস যে প্যাসটি আলোচনা করেছে সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টস কিছু মহান সায়েন্টিফিক অর্জন নিয়ে আলোচনা করেছে ইন দ্য লাস্ট ফিফটি ইয়ার্স যেগুলো ছিল বিগত পঞ্চাশ বছরের উই হিউম্যান বিংস টেন টু ফরগেট হাউ ফার উই হ্যাভ কাম অ্যাজ আ স্পেস ইস ইন আ রিয়েটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম যে অ্যাজ আ হিউম্যান বিং আমরা কি করেছি যেমন উই হিউম্যান বিং টেন টু ফরগেট আমরা ভুলে যেতে চাই বা প্রায় ভুলে যাই বা ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে যে হাউ ফার উই হ্যাভ কাম আমরা কতটা এগিয়ে এসেছি অ্যাজ আ 
স্পেসিস ইনোডিটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম একটি প্রজাতি হিসেবে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কতটা অগ্রগতি সাধন করেছি কতটা এগিয়ে এসেছি এই জিনিসটা আমরা প্রায়শই ভুলে যেতে চাই ইট ওয়াজ অনলি ইন দা এইটিন সেভেন্টিস এইটিন সেভেন্টিস ওয়েন উই হ্যাড দ্য ফার্স্ট হাউস দ্যাট ওয়াজ লাইটেড উইথ ইলেকট্রিসিটি ইট ওয়াজ অনলি ইন দা এইটিন সেভেন্টিস দেখো যে এটা ছিল শুধুমাত্র আঠারোশো সত্তরের দশক হয়েন যখন প্রথম বাড়িটা বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়েছিল হ্যাঁ এটা ছিল আঠারোশো সত্তরের দশকের একটি ঘটনা এখানটা আমি একটি নোট দিয়েছি টান পাশে এটা খেয়াল করো যে এইটিন সেভেন্টি দ্বারা আঠারোশো সত্তর সালকে বোঝাবে কিন্তু এইটিন সেভেন্টিস তোমরা খেয়াল করো আমি আনলাইন করে দিয়েছি এটি অ্যাস আছে অ্যাস যুক্ত থাকলে এটা দ্বারা দর্শক বোঝায় তোমাদেরকে এটা বুঝতে হবে এটা দ্বারা দর্শক বোঝায় এবং এটার অর্থ হল যে আঠারোশো সাল থেকে আঠারোশো উনআশি সাল পর্যন্ত যে দশক দশটি বছর এই সময়টাকে বোঝাবে এই অ্যাসটি দ্বারা মানে এইটিন 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 সেভেন্টিস এটা দ্বারা বোঝাবে যে আঠারোশো সত্তর থেকে আঠারোশো উনআশি সাল পর্যন্ত যে দশ বছরের সময় দশক এই দশক সময়টাকে বোঝাবে আসলে বুঝতে পেরেছ তারপর দেখো কার্স জাস্ট স্টার্ট টু স্টার্ট টু বিকাম অ্যাভেলেবেল ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ইয়ার্স এগো মানে একশো বছর পূর্বে কার্স এই যে গাড়িগুলি অ্যাভেলেবেল হয়েছিল সহজপ্রাপ্ত হয়েছিল চার্লস লিনবার্গ মেড দ্য ফার্স্ট ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইট ইন নাইনটিন যে চার্লস লিনবার্গ আটলান্টিক ট্রান্স আটলান্টিক যে প্রথম যে ফ্লাইট জার্নি আকাশ জার্নি সেটা করেছিল উনিশশো সালে Television didn't become widely available until the until after World War II. যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুরো পর্যন্ত টেলিভিশন কিন্তু অ্যাভেলেবেল হয়নি টেলিভিশনটা সহজভাবে প্রচুর না ইন আদার ওয়ার্ডস অন্য কথায় দ্য অ্যাডভান্সেস হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ মেড ইন আ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রডিনারি দেখো অন্য কথায় বলতে গেলে দ্য অ্যাডভান্সেস হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ মেড যে মানব জাতি যেই অগ্রগতি সাধন করেছিল অর্জন করেছিল ইন আর রিয়েটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ সায়েন্স তুলনামূলকভাবে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রডিনারি এগুলো কিন্তু মানে হ্যাভ বিন নাথিং শর্ট অফ এক্সট্রডিনারি এগুলো কিন্তু এক্সট্রডিনারির দিক থেকে অসাধারণত্বের দিক থেকে এটা কিন্তু কোনো কম ছিল না অনেক বেশি ছিল পার হ্যাভস সম্ভবত জাস্ট অ্যাজ এক্সট্রডি ইজ হাউ উই টেন টু সিম্পলি অ্যাডাপ্ট টু দিস ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস দেখো পার হ্যাভ সম্ভবত জাস্ট অ্যাজ এক্সট্রডিনারি এমন এতটাই মানে এমন একটা বা এতটা অসাধারণ ছিল যে ইজ হাউ উই টেন টু সিম্পলি অ্যাডাপ্ট যে আমরা যেভাবে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছি অ্যাডাপ্ট মানে হলো মানিয়ে নেয়া আমরা যেভাবে সাধারণভাবে সরলভাবে সাধারণভাবে মানিয়ে নিয়েছি টু দিস ইনক্রেডিবল চেঞ্জেস এই অবিশ্বাস্য যে পরিবর্তনগুলি সেই পরিবর্তনগুলির সাথে আমরা যে যেই অত্যন্ত সহজভাবে মানিয়ে নিয়েছি তেমনিভাবে এই এই অর্জনগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল নট রিয়েলাইজিং এই জিনিসটাকে উপলব্ধি না করেই হাউ কমপ্লিটলি আওয়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন অল্টার্ড ইন আ শর্ট স্পেন অফ টাইম যে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের পৃথিবীটা যে পরিবর্তন হয়ে গেছে অল্টার্ড মানে পরিবর্তন হয়ে যাওয়া বদল হয়ে যাওয়া আমাদের পৃথিবীটা যেভাবে বদলে গেছে যেটা নট রিয়েলাইজিং এই জিনিসটা আমরা উপলব্ধি করিনি হ্যাঁ নট রিয়েলাইজিং কমপ্লিটলি মানে পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণরূপে আমরা এই জিনিসটা উপলব্ধি করিনি যে নট রিয়েলাইজিং হাউ কমপ্লিটলি এই জিনিসটা উপলব্ধি না করেই যে হাউ কমপ্লিট কতটা পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণরূপে হার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন অল্টার্ড পরিবর্তন হয়েছে কতটা পরিপূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়েছে ইন এ শর্ট স্পট স্প্যান অফ টাইম অল্প সময়ের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে তারপর দেখো উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড এই এই বিষয়গুলি মনে রেখে মনে রেখে ইট ইজ ওর্থ লুকিং ব্যাক অ্যাট সাম অফ দ্য অ্যামেজিং সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সেস উই হ্যাভ মেড ইন দ্য লাস্ট ফিউ ডিকেটস দেখো যে ইট ইজ ওর্থ লুকিং ব্যাক অ্যাট দ্য মানে এটা হবে ওর্থ হবে এটা মূল্যবান হবে বা এটা গুরুত্বপূর্ণ হবে যে পিছনের দিকে ফিরে তাকানো অ্যাট সাম of the amazing scientific advances is a chomotkar kichu amazing kichu scientific avogoti bodhani avogoti dike we have made in the last few decades je bigoto koyek dashoke amra je arjon guli korechi 
হ্যাঁ সাইন্টিফিক অর্জন করেছে উই হ্যাভ মেড ইন দ্য লাস্ট ফিউ ডিকেটস বিগত কয়েক দশকে আমরা যে পরিবর্তনগুলি করেছি হ্যাঁ এই সাইন্টিফিক অর্জনগুলি দিকে আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার বা ফিরে তাকার ওটা কী হবে গুরুত্বপূর্ণ হবে হ্যাঁ এইভাবেই লেসনের এই অংশটা এখান থেকে আমি এই লেসনের এই আজকের ক্লাসে এতটুকু পড়াবো তো এখান থেকে যে কিছু বিষয়ে আমি আন্ডলাইন করেছি বা কালার দিয়েছি সেটা হলো দেখো এখানে কিছু কনজেকশন ব্যবহার করা হয়েছে ওয়েন তারপরে দেখো আনটিল তারপরে আসে হাও দুই জায়গায় হাও আসে এই কনজেকশনগুলি ব্যবহার করা হয়েছে কনজেকশনগুলি দেখো যে কনজেকশনের কাজ কি মূলত কনজেকশন কি কনজেকশন হলো কিছু শব্দ যেগুলো কি করে কানেক্ট করে কাদের কান করে সেটা হতে পারে সেন্টেন্স এলিমেন্ট সেন্টেন্সের মধ্যে যে সমস্ত এলিমেন্টগুলি থাকে উপকরণগুলি থাকে বা সেন্টেন্সের বিভিন্ন পার্স উইসিস থাকে এগুলোকে কানেক্ট করে আর কি কম্বাইন করে অথবা হোল একটা পরিপূর্ণ সেন্টেন্সকে সে কানেক্ট করে দুটো ক্লোজকে কানেক্ট করে হ্যাঁ একটি সাবনের ক্লোজকে একটি প্রিন্সিপাল ক্লোজকে কানেক্ট করে আর তোমরা যেই কনজেকশনগুলি দেখতেছ এই কনজেকশনগুলি আসলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ব্যবহার করা হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে এই কনজেকশনগুলি ব্যবহার করে এই কনজেকশনগুলি হলো সাবর্ডিনেটিং কনজেকশন সাবর্ডিনেটিং কনজেকশনগুলি ব্যবহার করেছে তারপরে দেখো এখানে একটি কনজেকশন একটি রিয়েটিভ প্রণ ব্যবহার করা হয়েছে দ্যাট দ্যাট রিয়েটিভ প্রণ হলো রিয়েটিভ প্রণের কী করে রিয়েটিভ প্রণ তার সবসময় তার পূর্ব পদকে ফলো করে এখানে দেখো দ্যাট দ্যাট পূর্ব পদ বলতে দ্যাটের আগে যেই শব্দগুলো থাকবে দ্য হাউস দ্যাট তাহলে এই রেটি পাউন্ডার পূর্বে যে হাউস শব্দটা আছে ডাউনটা আছে এই ডাউনটা অনুসারে পরবর্তী ভাবটা হয় রেটি পাউন্ড একটা নিয়ম যে রেটি পাউন্ড তার পুরো পদকে ফলো ফলো করে পুরো পদ যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে পরবর্তী ভারটাও সিঙ্গুলার হয় পুরো পদ যদি প্লুরাল হয় তাহলে পরবর্তী ভারটাও প্লুরাল হবে এখান দেখো হাউস শব্দটি সিঙ্গুলার তাই এখানে ওয়াজ লাইটেড ব্যবহার করেছে প্যাসিভ ফর্ম আছে অংশটুকু তাহলে এটা হলো রিলেটিভ প্রণ হ্যাঁ রিলেটিভ প্রণ দ্যাট রিলেটিভ প্রণটা ব্যক্তি বস্তু প্রাণী সব কিছু ক্ষেত্রেই তোমরা ব্যবহার করতে পারবে তারপরে দেখো ইন আদার ওয়ার্ডস এটি একটি ফ্রেস অন্য কথায় হিসেবে ব্যবহার করা হয় তারপরে দেখো উইথ উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড এটি একটি ফ্রেস যে এই এই কথা মনে রেখে এই জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে দেখো এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ডের কথা আসছে ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু তথ্য দেওয়া দরকার দেখো ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড এটা শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বর মানে পহেলা সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে পয়লা সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল সেপ্টেম্বর দোসরা সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে এবং এটার ডিউরেশন ছিল এই যুদ্ধটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ডের ডিউরেশন ছিল ছয় বছর একদিন ছয় বছর একদিন সময় ধরে এই যুদ্ধটা চলেছিল তো এই যুদ্ধটা সম্পর্কে তোমাদেরকে কয়েকটি তথ্য দিচ্ছি দেখো ক্ষেত্রে বন্ধুরা দেখো যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড এটা পৃথিবীর দেশগুলি গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে এই ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটি হয়েছিল এবং এই বিশ্বযুদ্ধটি দুটি দুটি দলে বিভক্ত ছিল যাদের একটি নাম ছিল অ্যালাইস এবং অপরটি নাম ছিল অ্যাক্সিস অ্যালাইস মানে হলো মৃত্যুশক্তি এবং অ্যাক্সিস মানে অক্ষশক্তি অক্ষশক্তি বলতে পারছে যারা যুদ্ধটা লাগাইছে ইচ্ছে করে তারা ছিল অক্ষশক্তি এবং যারা এই যুদ্ধের বিরোধী ছিল মানে যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্য একটি দল করেছিল মানে সম্মিলিত হয়েছিল ওই সমস্ত দেশগুলিকে বলা হয়ে থাকে অ্যালাইস এবং অ্যালাইসের মধ্যে যা ছিল এই মৃত্যুশক্তিতে যা ছিল তা ছিল ব্রিটেন ফ্রান্স রাশিয়া চায়না অ্যান্ড দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এবং অ্যাক্সিস অক্ষশক্তি বাড়ায় মানে যারা যুদ্ধ লাগাইছিল তাদের মধ্যে ছিল জার্মানি ইটালি জাপান এরকম কিছু দেশ হ্যাঁ যারা এই যুদ্ধটি লাগিয়েছিল হ্যাঁ তো দেখো এখানে আরও কিছু তথ্য হচ্ছে দেখো যে জার্মান ওয়াজ রুল বাই আ ম্যান নেম অ্যাডলফ হিটলার মানে ওই সময় যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যার একক প্রচেষ্টা প্লাস কিছু দেশ পরবর্তীতে একত্রিত হয় এর মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা যাকে বলা হয় সেটা কিন্তু জার্মানি এবং জার্মানির তখন জার্মান রাষ্ট্রটি জার্মানির চ্যান্সেল হয়েছিল অ্যাডলফ হিটলার তোমরা নাম শুনেছ তারপরে দেখো অ্যারাউন্ড দ্য সেম টাইম দ্য জার্মানি ফর্ট ফর ফাওয়ার ইন ইউরোপ মানে যুদ্ধ চলাকালীন সময় জার্মানির ইচ্ছে ছিল তারা লড়াই করেছিল ইউরোপের মধ্যে পাওয়ার নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং জাপান আমাদের এশিয়ার একটি দেশ এই জাপান জাপান চেয়েছিল যে এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের যে অঞ্চলগুলি ছিল সেই জায়গায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে 
এইজন্য জাপান অক্ষশক্তিতে যোগদান করেছিল তারপরে দেখো যে উনিশশো সালের পূর্ব পর্যন্ত ইউএস মানে আমেরিকা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তারা কিন্তু এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়ায়নি উনিশশো উনচল্লিশ সালে শুরু হলো উনিশশো একচল্লিশ সাল পর্যন্ত একচল্লিশ সালে পরে এসে তারা যুদ্ধে জড়ায় কারণ হলো যখন জাপান তার ইউনাইটেড স্টেটসে হামলা করে জাপান যখন ইউনাইটেড স্টেটসে হামলা করে তখন কিন্তু তারা এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে যায় জার্মান সাইন্ডার্ড অন এইট মে নাইনটিন ফোর্টি ফাইভ যে উনিশশো সালের আট মে জার্মানি সাইন্ডার করে মানে তারা আত্মসমর্পণ করে এবং এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় চৌষট্টি মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল চৌষট্টি মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তো দেখো বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের একটু সংক্ষিপ্ত ধারণা দিলাম আসলে যুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু তোমাদের জানা দরকার আছে তো এই ছিল আজকের ক্লাস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং ভালো থাকবে তো ইউনিট টু এর লেসন ওয়ানের পরবর্তী পাঠগুলি আমি এখন থেকে প্রতিদিন বা নিয়মিত দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটির সাথে যুক্ত থাকবে এবং যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে তুমি সাবস্ক্রাইব করলে তোমার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে যে আমি একটি ক্লাস দিয়েছি তাহলে তোমার কাছে এই লেসনটা বসতে আরও সহজ হবে তো ভালো থাকবে তোমরা আল্লাহ হাফেজ